ഹലോ അവരെ ഗ്ലോറി ഫാം ഹൗസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ചെടികൾക്കും പച്ചക്കറികൾക്കും എല്ലാം ചാണകം എങ്ങനെയാണ് കലക്കി ഒഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ധാരാളം പേര് അതിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇത് ചാണക വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ കലക്കി ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് അല്ലായെങ്കിൽ ചെടിക്കത് ദോഷകരമാം വിധം അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഗ്ലോറി ഫാം ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണോട് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇതിപ്പം അമ്പത്തഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു കന്നാസാണ് ഈ പാട്ടയാണ് അപ്പോൾ ആ ഈ പാട്ടയിലാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാ തരം ജൈവ വളങ്ങളും കൂട്ടിക്കലക്കി എടുക്കുന്നതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ കന്നാസിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് ലിറ്റർ അഞ്ച് കിലോളം ചാണകമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത പച്ച ചാണകം അതും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പച്ച ചാണകമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ചാണകവെള്ളം കലക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നുള്ള അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പച്ച ചാണകം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അതിൽ കുറച്ച് സമയം അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പഴകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഈച്ച മുട്ടയിടുകയും അതിലെല്ലാം പുഴുവാകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കലക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെടികളുടെ ചൂട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറിയുടെ ചൂട്ടിലോ ഒക്കെ ഒഴിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചാണകമാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അഞ്ച് കിലോ ചാണകമുണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ കന്നാസിലേക്കാണ് ഇത് നിറയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു കിലോയ്ക്ക് പത്തിരട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം കലക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് കടുപ്പം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടിയുടെ ചോട്ടിലുള്ള വായു സഞ്ചാരം കുറയുകയും ചെടി അങ്ങനെ മുരടിച്ച് നശിച്ചു പോവുകയുമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനിയും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ചാണകം നെഗരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ചാണകവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന നഗരെ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളവും തമ്മിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കമ്പിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു കമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ അമ്പത്തഞ്ച് ലിറ്ററിൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ നിറച്ചതിന് ശേഷം ആ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം പത്ത് ലിറ്റർ കടുപ്പം കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കടുപ്പം കുറച്ചില്ലായെങ്കിൽ വീര്യം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മണ്ണിന് മേളിൽ ഒരു പാട പോലെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനി നഗര വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം ഇളക്കിയെടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ കലക്കി ഈ വെള്ളവും ചാണകവും തമ്മിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇനി അമ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്ത് ലിറ്റർ ഇതും എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചാണകം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചാണകം കളക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഒരു ദിവസം പഴകിയതോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മണിക്കൂർ പഴകിയതോ ആണെങ്കിൽ ഉള്ള കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചേനത്ത് മുട്ടയിട്ട് അതിനകത്ത് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുഴുക്കളാകും അപ്പോൾ നമ്മളിത് കലക്കി വിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടിയുടെ ചോട്ടിൽ ഒഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുഴു ആണെങ്കിൽ ചെടിച്ചോട്ടിലുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ആ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുഴുക്കളുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ കട്ടി കുറച്ച് വെള്ള രൂപത്തിലാകുന്ന നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഒരു ലിറ്ററിന് പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കലക്കാൻ ശ്രമിക്കാം പത്തെന്നുള്ളത് പതിനൊന്നായാലും പന്ത്രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല അത് കുറഞ്ഞു പോകരുത് അതായത് പത്ത് ലിറ്ററിൽ ഒരു താ ഒരു കാരണവശാലും വെള്ളം കുറയാൻ പാടില്ല കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ടിയായിട്ടിരിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള വെള്ളമായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ മിക്സർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുഡി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി ആണെങ്കിലും മുരടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലുള്ള വായു സഞ്ചാരം കുറയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പത്ത് ലിറ്റർ എന്നുള്ളത് ആ അളവിൽ തന്നെ വെള്ളം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തത
കലക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളതിന് മാത്രം എമൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അളവിൽ ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒത്തിരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പുഴു കയറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ മാത്രം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിനെ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ പച്ചക്കറികൾക്കും ചെടികൾക്കും നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇത്തരം കാർഷിക സംബന്ധമായ വീഡിയോകൾ മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഗ്ലോറി ഫോം ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ത